Dünyanın en gizemli sayılarından biri pi sayısı. Hani şu 3,14 diye başlayıp sonsuza kadar giden meşhur irrasyonel sayı. O kadar meşhur ki dünyanın pek çok yerinde 3. ayın 14. günü pi günü olarak kutlanıyor. Yeri gelmişken pi gününüz kutlu olsun. Olsun da nedir bu sayıyı kutlamaya değer kılan şey? Aynı zamanda Albert Einstein'ın doğum günü olması mı? Bu sayı okuldaki matematik dersleri dışında hayatta nerede karşımıza çıkar? Her yerde. Şu elimde görmüş olduğunuz iğne ile bile size pi sayısını gösterebilirim. Yani fiziksel dünyamızla matematik arasındaki ilişki sadece takvimlerdeki bir günden ibaret değil. Önce bu oran nereden geliyor onu bir hatırlayalım isterseniz. Çemberin çevresinin onun çapına olan oranı bu sayı. Dünyadaki hangi çembere baksanız, hangisini ölçseniz hiç değişmiyor. Aralarında mutlaka bu oran var. 3'e çok yakın bir sayı bu ama 3 değil. Yani pi'yi 3 alamazsınız. Bundan 4000 yıl önceki insanlar bile pi'yi 3 almıyorlardı. En azından 3'ten sonraki bir basamığı gayet iyi biliyorlardı. E bilmeselerdi Mısırlılar piramitleri inşa edemezlerdi. Arşimet'ten bugünlere, 3'ten sonraki virgülün sonrasını arayanlar onun yüzlerce basamağını doğru olarak bulabildiler. Elle yapılan bu hesaplamalarda rekor 1946'da kırılmış. Virgülden sonraki tam 620 basamağı bulmuşlar. E çemberleri, tekerlekleri kullanmaya başladığımız zamanlardan 7-8 bin yıl sonrasında geldiğimiz nokta hiç de fena sayılmaz. Fakat bilgisayarları icat ettiğimiz son 70-80 yılda bu sayının canına okuduk diyebiliriz. En son geçen yaz bir rekor kırıldı. İsviçre'deki bir bilgisayar 108 gün çalışarak pi'nin virgülden sonraki 62.8 trilyon basamağını hesapladı. Bizim için büyük ama sonsuza kadar giden bir sayı için küçük bir adım bu. Peki bu kadar basamağı hesaplamaya gerek var mı? Sonuçta hafızası en iyi olan kişiler bile şimdiye kadar en fazla 70 bin basamağını ezberleyebildi. Hayır normalde bu kadarına gerek yok. Onu ezberleyenler bunu bir hobi ya da zihin egzersizi olarak yapıyorlar. Bilgisayarlar içinde onların hesaplama gücünü kanıtlayan bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Pi sayısının sadece ilk 152 basamağını bilmek Bırakın dünyayı, evrenin herhangi bir yerinde her türlü işinizi görmeye yeter de artar bile. Nasıl mı? Büyük bir küre hayal edin. Bu büyük kürenin çapını biliyorsanız onun çevresini, pi sayısını kullanarak hesaplayabilirsiniz öyle değil mi? Şimdi hayal ettiğiniz bu kürenin çapını 93 milyar ışık yılı yapın. Evet gözlemlenebilir evrenin çapı bu 93 milyar ışık yılı. İşte çapı bu kadar olan bir kürenin çevresini, Pi'nin ilk 152 basamağını kullanarak hesaplarsak tam doğru sonucu bulmuş olur muyuz? Hayır. Bir kere evrenin daha küre olup olmadığını bile bilmiyoruz. Ama yaptığımız hesapta hata payı Planck uzunluğundan daha az olur. Planck uzunluğu teorik olarak evrendeki en küçük mesafe. O kadar küçük ki onu hesaplayabilecek, ölçebilecek bir alet yok. E demek ki 152 basamağı bilmenin pratik olarak pek bir faydası da yok. Pi'nin sadece ilk 40 basamağını kullanarak evrenin çevresini bir hidrojen atomunun inceliğinden daha az bir hatayla hesaplayabiliriz. İnsanların bugüne kadar yapıp da dünyadan en uzağa gönderdiği Voyager uzay aracının bize olan mesafesini yarı çap kabul ederek oluşturacağımız en büyük kürenin çevresini hesaplamak için bile Pi'nin en fazla 15 basamağına ihtiyacımız var. O yüzden NASA bile hesaplamalarında Pi'nin öyle trilyonlarca basamağıyla filan uğraşmıyor. Ben yine de belki bir gün ihtiyacınız olur diye onun ilk 100 bin basamağının yazıldığı bir sayfanın linkini açıklamalar bölümüne bıraktım. Sonuç olarak Pi'nin kaç basamağını ezberleyelim derseniz ezberlemenize bile gerek yok. Pi filoloji yöntemini kullanarak onun ilk 13 basamağını bilmeniz yeterli. Bunun da ipucunu videonun en başında vermiştim ama en sonunda bir kez daha tekrar edip pekiştireceğim. Merak etmeyin. Şimdi bu iğne ile pi sayısı arasındaki ilişkiyi göstereyim size. Bunun için büyük bir kağıda ihtiyacınız olacak. Şöyle bir kağıttan söz ediyorum. Ben geçen seneki zinciri kırma posterinin arkasını kullanıyorum ve bu kağıda yatay çizgiler çiziyoruz. Çizgilerin arasına bu iğnenin e, yüksekliğinde, uzunluğunda boşluk bırakmanızı rica edeceğim. Bunu yaptıktan sonra kağıdı önünüze koyun ve sonra da elinizdeki iğneyi kağıdın üstüne atın. Nereye geldi? Çizgilerden birinin üstüne. Şimdi bir kez daha atıyorum. Bu kez iki çizginin arasına düştü. Bu şekilde iğneyi kağıdın üzerine atıp 
durursam ne olur? E bazen çizgilerin üstüne bazen de arasına düşer öyle değil mi? Peki bu işlemi ardı ardına yüz kez tekrar edersem kaç kere çizginin üstüne kaç kere çizgilerin arasına düşer sizce? Eğer yazı turu atıyor olsaydık 50'ye 50 gibi bir oran olurdu değil mi? Belki 51 yazı 49 tura falan gibi bir şey ortaya çıkardı. O zaman iğne attığımızda da buna benzer bir oranı bekleyebilir miyiz? Hayır. İğnenin çizgilerin üzerine düşme olasılığını hesaplayabiliyoruz ve bu yaklaşık olarak %64 çıkıyor. Bir başka deyişle bunun da bir oranı var. Rastgeleliğin bir oranı bu ve formülüze edecek olursak 2 bölü pi ile karşılaşıyoruz. Bakın ortada bir daire olmamasına rağmen bir iğnenin düştüğü yerin çizginin üstüne ya da iki çizginin arasına gelme olasılığını bize pi sayısı gösterebiliyor. İlk kez 18. yüzyılda yaşayan Buffon adında bir matematikçi bulduğu için buna Buffon'un iğnesi problemi adı veriliyor. İğnenin uzunluğu ve çizgilerin arasındaki mesafeye göre olasılık hesabı yapabiliyoruz. Bu formülü yeniden düzenlersek çizgilerin arasındaki boşluk iki iğne kalınlığında olduğunda doğrudan pi sayısına da ulaşabildiğimizi görüyoruz. Yani eğer bu kağıdın üstüne böyle yüzlerce kürdanı veya kibrit çöpünü rastgele olarak düşürüp bir de güzelce bir dağıtırsak çizgilerin üstüne gelenlerin tümüne oranı yaklaşık pi sayısı kadar olacak. 1901 yılında Mario Lazzarini adında bir matematikçi bunu tam 3408 kez deneyerek pi sayısının ilk 6 basamağını hesaplamayı başarmıştı. Ama dediğim gibi artık bilgisayarlarımız var. Bilgisayarda yazacağımız bir kodla bu iğnelerin öyle onlarca ya da yüzlerce kez değil binlerce kez rastgele iki çizgi arasına atılmasını sağlayabiliriz. Bu denemelerin sayısını arttırdıkça pi sayısına giderek daha fazla yaklaşmaya başlıyoruz. E madem bilgisayar kullanıyoruz iğneyi de boş verelim şimdi. Onun sadece ucunu kullanarak bilgisayarın bir karenin içerisine rastgele noktalar yerleştirmesini sağlayalım. Bakın noktaların x ve y koordinatları tamamen rastgele seçilmesine rağmen oluşmaya başlayan bir desen var. Görebiliyor musunuz? Evet çeyrek bir daire. Zaten burada da içerideki noktaların tüm noktalara oranı pi bölü 4. Dolayısıyla bunu 4 ile çarparak hem tam bir daireye hem de pi sayısına ulaşabiliyoruz. Bu yönteme Monte Carlo benzetimi deniyor. Çok sayıda tekrarlanan rastgele örneklemelerle bir takım nümerik sonuçlar elde etmeye yarayan sayısal hesaplama algoritmaları olarak tarif edebiliriz. Bilimin birçok alanında yaygın olarak kullanılıyor bu yöntemler. İlk kez atom bombasının geliştirildiği Los Alamos laboratuvarlarında bombanın patlamasından sonra dağılan nötronlara karşı bir kalkan modellemek için kullanılıyor. Günümüzde hücre simülasyonundan borsa modellerine, hava durumu gibi doğal olayların simülasyonundan nükleer fiziğe kadar pek çok farklı alanlarda kullanılıyor. Bir çemberin çapına oranı deyip geçmemek lazım. Etrafımızdaki dairesel nesnelerde onu görebilmek zaten çok kolay ama iğnenin rastgele düşüşlerinde bile onu bulabildiğimize göre pi sayısı üzerinde biraz daha düşünmek gerekebilir. Çünkü hiç tahmin bile edemeyeceğiniz yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Örneğin nehirlerin kıvrımlarında. Bir nehrin uzunluğu ile ilgili elimizde iki veri var öyle değil mi? İlki kıvrımlarından dolayı oluşan toplam uzunluğu. İkincisi ise kaynağıyla denize döküldüğü yer arasındaki kuş uçuşu mesafe. İşte bu iki verinin yani toplam uzunluğun kat ettiği mesafeye oranı da bize yaklaşık olarak pi sayısını veriyor. İnsanların bugüne kadar pi sayısını kullanarak fiziksel dünyayı anlayabilmek için yaptıkları çalışmalar sonucunda yüzlerce formül ortaya çıktı. Evet gördüğünüz bu formüllerin hepsinde de pi sayısı kullanılıyor. Ama böylesine gizemli, böylesine önemli bir sayının değerini takdir edebilmek için herkesin bu formülleri anlayabilmesini bekleyemeyiz. Herkesin yapabileceği şey Yılda en azından bir gün bile olsa, o gün birkaç dakikalığına da olsa etrafında bu sayıyla ilişkili şeylere dikkatini vermek olabilir. İşte üçüncü ayın on dördüncü gününde bunu siz de yapın. Etrafınıza bir bakın. İster ışık, ister ses olsun, dalgalarla ilgili hemen her şeyde pi sayısı da var. Gökkuşağında hangi renklerin hangi sırayla gözükeceğini de belirliyor, 
piyanoda do notasına bastığınızda hangi sesin çıkacağını da yediğiniz elmanın şeklini meydana getiren hücrelerinin büyüme şeklinde de onu bulabilirsiniz. Evrenin derinliklerinde meydana gelen bir süpernova patlamasının parlaklığında da. <gülüyor>